El presente contacto lo hacemos nosotros a esta hora desde nuestros estudios de BPI TV en Caracas, Venezuela. Todo esto para informar que hace pocos minutos se dio una rueda de prensa en Estados Unidos donde Thomas Shannon, quien eh, fugía como subsecretario de Estados Unidos dentro de la diplomacia norteamericana, renuncia tras a 35 años de servicio ante el gobierno norteamericano. Sin embargo, según lo que reportan algunas notas informativas que vamos a estar reseñando para todos ustedes de inmediato y que está, por supuesto, en nuestra página web www.vpitv.com eh, donde está ya la nota de la biografía completa de Thomas Shannon eh, se va a estar eh, desempeñando en funciones como eh, Secretario adjunto para asuntos políticos hasta que, por supuesto, el presidente Donald Trump lo sustituya con el fin de garantizar una suave transición. Así se ha calificado todo esto luego de que eh, este diplomático de carrera, uno de los más antiguos dentro de la administración de Donald Trump, haya decidido eh, ya renunciar. Ha dicho en sus palabras a Thomas Shannon de palabras textuales dentro de esta conferencia de prensa que se dio hace algunos minutos en Estados Unidos, que he decidido decidido que es momento de tomarme un descanso. 35 años es mucho tiempo. He librado una buena batalla, así ha dicho Thomas Shannon, que también por supuesto vino a Venezuela en varias oportunidades. Shannon era considerado como una de las figuras eh, detrás de la conducción hacia la política eh, norteamericana, hacia la política eh, venezolana. Todo esto eh, por supuesto por estar en reuniones constantes con funcionarios venezolanos desde hace ya algunos años. Fue cuestionado por algunos sectores de la política estadounidense, dicen acá algunos portales, por tratar de contener la imposición de sanciones contra funcionarios del chavismo, todo lo que se ha venido desencadenando desde ya hace algunos meses eh, contra funcionarios venezolanos, sanciones de carácter económico que se han trasladado no solamente para Estados Unidos, sino también para Canadá y toda la Unión Europea que ya ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello. Entre una de las más polémicas acciones que hizo Thomas Shannon dentro de lo que tuvo que ver con la política venezolana fue eh, una reunión que sostuvo en Haití con él, en que en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional, que es el constituyentista hoy en día Diosdado Cabello, una reunión que se dio en junio, julio aproximadamente del año 2015, que causó estupor hasta en... Eh, hasta en congresistas de Estados Unidos muy influyentes como el senador Marco Rubio, que en ese momento... Eh aseguraba que Cabello estaba liderando presuntamente uno de los principales carteles que eh, tienen piso acá en Venezuela, como es el cartel de los soles, que han vinculado a Diosdado Cabello dentro de un cartel donde están eh, figuras preponderantes, al menos dentro de la Fuerza Armada Nacional eh, Bolivariana acá en Venezuela. La reunión en Haití se produjo a pesar de las investigaciones a Cabello, eso es lo que dicen algunos portales, web y que también están reflejados en nuestra página de internet bajo la sospecha de que es el jefe del cartel denominado el cartel de los soles, una organización criminal que monopoliza el tráfico de droga en Venezuela Shannon también se le acusó luego de maniobrar para ayudar a la estabilización del régimen de Maduro promoviendo un proceso de diálogo que terminó debilitando a la oposición venezolana, todo esto en referencia al primer proceso de diálogo que se dio en Venezuela, recordemos que Thomas Shannon vino hasta acá hasta Venezuela, se reunió con el presidente Nicolás Maduro y también sostuvo algunas reuniones con sectores de la oposición en esta primera eh, eh, situación que se dio ya hace algunos años que no generó frutos para la política venezolana, por supuesto el avanzar eh, político del de actual gobierno de Venezuela derivó en gestiones que se estuvieron desarrollando hasta hace pocos días eh, y todas estas gestiones que se vienen desarrollando con garantes internacionales que es este proceso de diálogo que se está llevando en República Dominicana esperará por supuesto entonces a ver quién determina ahora eh, dentro de la administración de Donald Trump quién va a estar al frente de esta subsecretaría de Estado dentro de la diplomacia norteamericana y también también cómo se van a derivar eh, las acciones diplomáticas que eh, se viene gestando desde Estados Unidos hacia Venezuela y por supuesto desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Nosotros vamos a estar bien pendientes de esta información de carácter internacional que tiene connotación por supuesto para acá, para nuestro país en Venezuela donde nosotros estamos realizando este contacto para todos ustedes. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.